আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে মৃদিতা রেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনাম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জিএম কাদের আর উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সংসদ সচিবালয়ে প্রজ্ঞাপন জারি জিএম কাদের ও চুন্নুকে অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন রওশন এরশাদ কাজী মামুন মহাসচিব মিয়ানমারে উস্কানিতে পা দিয়ে সংঘাতে জড়াবে না সরকার প্রত্যাবাসনী রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র সমাধান বলে মন্তব্য শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলায় নোবেলজয়ী ডক্টর ইউনুসের জামিন নিম্ন আদালতে সাজা স্থগিত পরবর্তী শুনানি তিন মার্চ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ায় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে চ্যানেল আই ও লাল গালিচার সংবর্ধনা সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালকযুক্ত হওয়ায় আনন্দিত চ্যানেল আই পরিবার এছাড়া নিজল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদ তৈরির যুক্তরাষ্ট্রে মায়ামি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিন লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে দাদর জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ কাদের আর উপনেতা হলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এই স্বীকৃতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় সংসদ সচিবালয় প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত দল বা অধিসংহীন নেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দুই এর একের ট অনুযায়ী বিরোধী দলের নেতা আর বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতা আইন দুই হাজার একুশ অনুযায়ী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বিকেলে স্পিকারের আদেশক্রমে সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুল সালাম স্বাক্ষরিত গেজেটটি প্রকাশ করা হয় দলের চলমান সংকট নিরসনে চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও মহাসচিব মজিবুল হক চুনুকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন রশন এরশাদ পার্টি থেকে বহিষ্কৃতদের শপথে বহাল রাখার আশ্বাস দেন তিনি তবে মজিবুল হক চুনু বলেছেন চেয়ারম্যান মহাসচিবকে অব্যাহতি দেওয়ার এখতিয়ার রশন এরশাদের নেই এর মাধ্যমে জাতীয় পার্টিতে ভাঙন স্পষ্ট হয়েছে নাজিব বেগের রিপোর্ট সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই অস্থিরতা চলছে জাতীয় পার্টিতে কেন্দ্রীয় কয়েক নেতাকে বহিষ্কার দলের নেতাকর্মীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে বিভেদ রোববার দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রোশন এরশাদের আহ্বানে গুলশানে তার বাসভবনে মত বিনিময় সভায় যোগ দেন দল থেকে বহিষ্কৃত স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী নেতাসহ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির কিছু প্রার্থী ছিলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও সবার শুরু থেকেই জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুকে অব্যাহতির দাবি ওঠে দল পরিচালনায় জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের অভিযোগ এনে তাদের অব্যাহতি দেন রসন এরশাদ শেষ সাথে নিজেকে ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আগামী কাউন্সিল পর্যন্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাজী মামুনুর রশিদকে এই যে মেরশাদের জীবদ্দশায় কয়েকবার ভাঙনের মুখে পড়েছিল জাতীয় পার্টি তার মৃত্যুর পর আরও একবার বিভক্তি দেখা গেল দলটিতে এর মাধ্যমে দলটির সাংগঠনিক সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা রসনের সাদের এমন ঘোষণাকে 
পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন মুজিবুল হক চূর্ণ আমাদের গঠনতন্ত্রে এমন কোথাও ক্লজ নাই যে পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক চেয়ারম্যান মহাসচিব বা কাউকে বাদ দিবেন মহাসচিব হিসাবে আমরা এটা নলেজে নিচ্ছি না এটার কোনো ভিত্তি নাই এটা অগঠনতান্ত্রিক এই ধরনের কোনো ক্ষমতা উনার নাই রসুন এরশাদের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা জাতীয় পার্টির কেউ নন বলেও মন্তব্য করেন তিনি কেউ দুই চারজন যারা কেউ দলের লোক না নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় পার্টির ঐক্যবদ্ধ থাকা কিংবা ভেঙে নতুন দল তৈরি হওয়ার কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব দেখছেন না বিশ্লেষকেরা তারা বলছেন সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কারণে দলটি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা হারানোর পেছনে ভুল রাজনৈতিক অবস্থানের দায় স্বীকার করে জাতীয় পার্টি নেতারা বলেছেন ক্ষমতাসীনদের মিত্র হয়ে যাওয়া দলটির জন্য সংকট তৈরি করেছে রিপোর্ট নব্বই হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের পর জাতীয় পার্টি আর রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি তবে বড় দুই দলের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে দলটির আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল সবসময়ে দর কষাকষির এই জায়গা থেকেও জাতীয় পার্টি ছিটকে গেছে বিএনপির ভোট বর্জনে নির্বাচনে দলের দুর্গ রং পড়েও ভরাডুবি হয়েছে ভোট বিপর্যয়ের পর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেখিয়ে দল ছেড়ে গেছেন হাজার খানেক নেতাকর্মী দলের নরবরে অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে জাতীয় পার্টির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বড় দলগুলোর অনৈতিক আপোষ রাজনীতিতে জাতীয় পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছে বলছিলেন এই রাজনীতি বিশ্লেষক তার ভাষ্য ক্ষমতাসীনরা দলটির সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছে আর এ কারণে হতাশকর্মীরা মুখ ফিরে নিয়েছে আমি নিশ্চিত যে এমন কিছু ঘটেছে দলের মধ্যে নেতৃত্বের মধ্যে এমন কোন অনৈতিক কাজ তারা দেখেছে যেটা দেখে তারা হতাশ এটা তো শুরু থেকে বাঞ্চ কিছু সুবিধাবাদী লোকের লোক এই দলের উপরে নেতৃত্বে জায়গাটাকে দখল করে আসে যারা আসলে সরকারের কাছাকাছি থাকতে চায় সরকারের সাথে থাকতে চায় থেকে তাদের কাছ থেকে নানান রকম সুযোগ সুবিধা দিতে চায় সেই কাজটাই তারা করছে সবসময় অধ্যাপক সাব্বিরের বিশ্লেষণ এরশাদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা শেষ হওয়ার পর দলটির দাঁড়ানোর আর জায়গা নেই এটার কোনো ভবিষ্যৎ আমি আমার চোখে আমি কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না এগারোটা সিট কি তারা পাইত যদি আওয়ামী লীগের সাথে তাদের সমঝোতা না হইত তাহলে এই দলটির অবস্থা চলে যেত তিন নেই তিন থেকে চারটা বা ম্যাক্সিমাম পাঁচটা সিট ইলেকট্রাল পলিটিক্সে আপনার তো একটা বক্তব্য থাকতে হবে জনগণের জন্য কথা থাকতে হবে আশাবাদ থাকতে হবে তার হ্যাঁ তো সেগুলো কি কোথায় দলের কোনো চেষ্টাও নাই যে আমরা যে রংপুর এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছি আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে একটা চেষ্টা করা জাতীয় পর্যায়ে তাদের সংগঠনকে বিস্তৃত করা এই ধরনের কোনো উদ্যোগ তো তাদের মধ্যে নাই বারবার এই দলকে নির্বাচনে জেতার জন্য আওয়ামী লীগের সমর্থন প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারণ তার তো লোক লস্কর বাড়ছে না অধ্যাপক সাব্বিরের পর্যবেক্ষণ জাতীয় পার্টিতে নেতৃত্বের সংকট বহু পুরনো দল ছোট নেতাদের নিয়ে রসন এরশাদের তৎপরতারও কোনো গুরুত্ব দেখছেন না তিনি লুৎফরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবনে আমন্ত্রণ জানানোর পর প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করতে গণভবনে গেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা বৈঠকের খবর জানাতে এই মুহূর্তে গণভবনের সামনে আছেন ইফতেখার উদ্দিন সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে ইফতেখার ইফতেখার গণভবনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন হৃদিতা আমি এখন আছি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের সামনে যেমনটা বলছিলেন যে এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় বাষট্টি মোট বাষট্টি জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এদের মধ্যে প্রায় উনষাট জনই আওয়ামী লীগের নেতা আবার তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আওয়ামী লীগেরই সাবেক সংসদ সদস্য হিসাবে 
দায়িত্ব পালন করেছেন বা আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল জায়গাতেও ছিলেন তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান দাদর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান লিডার অব দ্য হাউস তো তার বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে স্বতন্ত্র যে সংসদ সদস্যরা আছেন তারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন এর আগে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা তার যে সিদ্ধান্ত সেটাই আসলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এই সিদ্ধান্ত হওয়ার আশা রয়েছে অন্যদিকে তারা একটি কথাই বারবার বলছেন যে তারা আসলে স্বতন্ত্র হিসাবে নির্বাচিত হলেও তারা মূলত আওয়ামী লীগেরই আওয়ামী লীগেরই তাদের তাদের নিজস্ব জায়গা আর আরেকটি বিষয় যদি আপনাকে জানিয়ে রাখি বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বেশি সংসদ সদস্যদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন এবার এই কারণে আসলে আরো কিছু বিষয় থেকে যায় যেমন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যে পরিমাণ নির্বাচিত হয়েছে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন ও সেখানে তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় দলের ভাইস চেয়ার ও ইন্দো ব্রিটিশ বিষয়ক চেয়ার বীরেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যের ক্রস পার্টির একটি পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে একথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মিয়ানমার তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হলেও ছয় বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তারা বাংলাদেশের ক্যাম্পে এখন মানবতার জীবন যাপন করছে প্রতিনিধি দলটি মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের আতিথেয়তা ও রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে তাদের সমর্থন পুনঃনিশ্চিত করতে ত্রিশ জানুয়ারি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প প্রদর্শন করবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের বলেছেন বিএনপি বিদেশি শক্তিকে নিয়ে যখন নির্বাচন ভণ্ডুল করতে চেয়েছিল তখন ভারত পাশে দাঁড়িয়েছিল সীমান্তে মিয়ানমারে উস্কানিতে পা দিয়ে সরকার সংহাতে জড়বে না বলে জানান তিনি ও বাদুল কাদের বলেন বিএনপি সহিংস কর্মসূচি দিলে সরকার তা কঠোরভাবে দমন করবে নতুন আমার সোয়াগে দেখুন পশ্চিমা দেশগুলোর নানা কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই গত সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনে বড় জয় পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ রোববার সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনকালীন সময়ে ভারতের ভূমিকা তুলে ধরেন আমাদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতি ইন্ডিয়া আমাদের সাথে সব প্রতিবেশীমূলক আচরণটা করেছে যেটা প্রয়োজন ছিল কারণ অনেকে এখানে ডিএসপ্লাইজ করার বন্ধুর অভাব ছিল না আমাদের এদেশে কিছু কিছু অপোজিশন তারা কোনো কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের এখানে ডিএসপ্লাইজ করতে চেয়েছিল ইলেকশানটাকে বন্ডুল করতে চেয়েছিল তখন ইন্ডিয়া আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সে কথা তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে নতুন সরকারের পর পশ্চিমাদের চাপ কমেছে কিনা সে বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল ওবায়দুল কাদেরের কাছে আমাদেরকে ডিএসটেবিলাইজ করবে কিন্তু নিজেরা কি শান্তিতে আছে কেউ আটলান্টিকের উপরে আছে না পারে আছে মধ্যপ্রাচ্যে নাই সিরিয়ায় নেই ইউক্রেন নিয়ে জড়িয়ে গেছে সেখানে হুতিদের সাথে আমেরিকা আর যুক্তরাজ্যের সংঘাত লেগেই আছে তো সারা পৃথিবীটি মনে হয় একটা রণক্ষেত্র এই মুহূর্তে নিজের ঘর সামলানো কঠিন গরিব মানুষের টাকা আত্মসাত করবেন আর এখানে মামলা করলে দোষ কৃষি লুথরমান সোহাগ ঢাকা 
মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনী রোহিঙ্গার সংকটের একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তবে এই মুহূর্তে রাখাইন রাজ্যের পরিবেশ প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল নয় বলে জানান জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গুইন লুইস অন্যদিকে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন প্রত্যাবাসন ইস্যুতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে কাজ করছে চীন বিস্তারিত মনুল হাসানের রিপোর্ট সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন চীন ও নেপালের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি আলাদা আলাদা সাক্ষাতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন তিস্তা প্রকল্প রিজার্ভ সংকট বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠক শেষে চীনের রাষ্ট্রদূত জানান রিজার্ভ সংকটে ঢাকার সাথে থাকবে বেইজিং এছাড়া তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ঢাকার সম্মতি পেলেই কাজ শুরু করবে চীন মিয়ানমারের চলমান সহিংসতায় অস্ত্র বিরতির জন্য বেইজিং কাজ করছে কিন্তু বাংলাদেশ মিয়ানমার ও চীনের উদ্যোগে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে দ্রুতই জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি বলেন মায়ানমারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনই স্থায়ী সমাধান হলেও চলমান পরিস্থিতি প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক পরিবেশ নয় জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহল এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে জানতা সরকারের ব্যাপক সেনা উপস্থিতিতে রক্তক্ষয়ে সংঘর্ষ চলছে এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব নয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীনের সহযোগিতা চায় সরকার চীন বাংলাদেশ থেকে পাট চামড়া মাংস সিফুড মাছ আরও বেশি আমদানি করতে চায় এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আমও আমদানি করতে চায় বলে জানান তিনি মায়ানমারের ডিসপ্লেস পিপলদের তাদের প্রত্যাবাসনে অর্থাৎ তাদের সমস্ত রাইট সহ প্রত্যাবাসনেই হচ্ছে একমাত্র সমাধান এই বিষয়টি আজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা চায়নার সহযোগিতা কামনা করেছি চাইনিজ সরকারও তাদের সাথে অর্থাৎ মায়ানমার সরকারের সাথে এঙ্গেজমেন্টের মধ্যে আছে বলে জানিয়েছেন এবং তারা মায়ানমারকে উৎসাহিত করছেন এবং তারা বলছেন যে বাংলাদেশ থেকে অন্তত প্রত্যাবাসনটা শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীন সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী प्रत्याशा कि पराजित मामला আইনজীবী কে সঙ্গে নিয়ে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আসেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় শ্রম আদালতের দেওয়া সাজার রায় চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেন তার আইনজীবী আপিল গ্রহণ করে নিম্ন আদালতের সাজা স্থগিত ও আপিল শুনানির জন্য আদেশ দেন আদালত আমাদের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন এবং নিম্নতম আদালতের সম্পূর্ণ রায়কে সাসপেন্ড করেছে স্থগিত করেছেন এবং আগামী তিন তারিখ ওই নিম্ন কোর্টের নথি আসার জন্য ডেট ফিক্স করেছেন আর সবাইকে আপিল শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী জামিন দিয়েছেন শ্রমিকরা নয় রাষ্ট্র মামলা করেছে এমন অভিযোগের বিষয়ে 
কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী বলেন সরকার এই মামলার কোনো পক্ষ নয় আমরা বিচারিক আদালতে যেভাবে আইনি মোকাবেলা করে আসছি আমরা মনে করি এখানেও আমরা আইনিভাবে মোকাবেলা করব এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধভাবে বলা আছে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে সরকারের সিদ্ধান্তের কোনো প্রয়োজন পড়ে না আদালত থেকে বের হয়ে ডক্টর ইউনুস বলেন মামলা ও মামলার রায় উদ্দেশ্যপূর্ণ দিত কি না সেটি তিনি ভাবছেন না মানুষের মঙ্গলে কাজ করে যেতে চান তিনি श्रम आईन लंघन मामल में ग्रामीण टेलिकम चेयरमैन और नोबलजयी डर मोहम्मद यूनूस ग्रामीण टेलिकम सबक व्यवस्थापना परिचालक अशराफुल हसान परिचालक नूरजहान बेगम और मोहम्मद शाहजहान के छय मास कारण त्रिश हजार टाक जरिमाना पहला जानुर राय दें श्रम आदालत शहीदुल्ला राजू चैनल आई ढाका भारत बेसामरिक पदक पद्मश्री मनोनी हवाय रवींद्रसंगीत शिल्पी रजवाना चौधरी बन्या के ताके लाल गालीचा अभ्यर्थना जानते हैं चैनल आई बेला बारोटाई चैनल आई एर संबर्धन अंश नीन ए समय इम्प्रेस टेलिफिल्म चैनल आई परिवार पक्षे शुभे जान चैनल आईर परिचालक और बार्ता प्रधान शाइ सुरज ए समय शिल्पी रवींद्रसंगीत परेशन करें इफ्तेकार रिपोर्ट भारत प्रजातंत्र दिवस सामने रेखे प्रति बचर पद्म पदक प्राप्त नाम घोषणा कर भारत सरकार तरी धारावाहिकत मर्यादापूर्ण पद्मश्रीर मनोनयन पे दुई बांगलार जनप्रिय रवींद्रसंगीत शिल्पी और सुरे धारार कर्णधार रेजवाना चौधरी बन्या प्रथित जशा यह शिल्पी साफल्य मुकुटे आकटी पालकुक्त हवाय आनंदित चैनल आई परिवार चैनल आई ते बरण्य संगीत शिल्पी के दे लाल गालीचा अभ्यर्थना रेजवाना चौधरी बन्या के चैनल आईर पक्ष शुभेच्छा जान कृषि उन्नयन और गणमाम व्यक्तित्व चैनल आईर परिचालक और बार्ता प्रधान शाहिक सुरज यह सम्मान मनोनी हार अनुभूति जान रेजवाना चौधरी बन्या पद्मश्री देता तो अवश्य सम्मान क्योंकि मन करीजे स्वीकृति देवे तो चैनल आईते सब समय आसमार परिवार सुविधा असुविधा प्रयोजन सब आगे चैनल आई के फोन कर धारा चैनल आई एन जेटा चैनल आईर जो बड़ो अनुष्ठान जे मुक्तिजुद्धे बांगलेश छवि आकार जे रंग तुलीते बांगलेश सुरे धारा चैनल आई शुरू कर प्रथम बर्षबरण कर सारा बांगलेश शिल्पी आसा सुरे धारा चैनल कर संगीत अवदान षोलो साले बांगलेश सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार पान रेजवाना चौधरी बन्या पश्चिम बंग राज्य सरकार बंगभूषण फिरोजा बेगम स्मृति स्वर्ण पदक सह विभिन्न सम्मानन भूषित हो गुणी रवींद्रसंगीत शिल्पी इफ्तेखारुद्दीन चैनल आई ढाका देशे हृदरोग चिकित्सार मान उन्नयन चिकित्सक हाथे कलम प्रशिक्षण दिए भारत प्रसिद्ध दुई हृदरोग विशेषज्ञ एस के पाराशार और राकेश गुप्त हृदरोग चिकित्सा एगिए नीते चिकित्सक प्रशिक्षण विकल्प नहीं मन करें बांगलेश और भारत हृदरोग विशेषज्ञ रिपोर्ट देशे मृत्युर शीर्ष कारणगुलर अन्नतम हृदंत्र और रक्तनाल रोग बा कार्डिओभार डिजीज परिसंख्यन देशे मोट मृत्यु चौत्रिस शतांशे पेचने आज हृदंत्र और रक्तनाल रोग विश्वर अन्न देश तुलन वायु दूषण भारत पर ही बांगलेश अवस्थान चिकित्सक वायु दूषण ए रोगतम कारण 
এ পরিস্থিতিতে হাতে কলমে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা দিতে ভারতের জেআরওপি ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশের কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চার দিনের পঞ্চম ইন্দো বাংলাদেশ জয়েন্ট ইকোকার্ডিওগ্রাফি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন আমাদের যারা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন ঢাকার বাইরে কাজ করছেন তাদেরকে আমরা চাই যে তারা ট্রেন আপ হোক ভালোভাবে ট্রেন আপ হোক সেই জন্য এই দুই হাজার তেইশ সালে একটা অনলাইন কোর্স আমাদের চালু করলাম যেটা আমরা আছি আমাদের সাথে আছে জে আর ওপি নিউ দিল্লি ওরই কন্টিনিউটি হিসেবে ট্রেনিংয়ের যে হাতে কলমে এটার জন্য আজকে আমাদের বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হাসপাতালের সহযোগিতায় ডক্টর এস কে পরাশর তাকে ভারতের ইকো কার্ডিওগ্রাফির জনক বলা হয়ে থাকে উনি আসছে এটা কিন্তু আরও ব্যাপকতর হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় কি যে বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দরকার আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট আরও বেশি এগুলিতে উৎসাহিত করা উচিত যে যাক আরও বেশি যাক এবং বেশি লোক ট্রেনিংয়ের জন্য এখানে ইন্টারাকশনটা আরও বেশি বেশি করে হোক দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা একত্রিশ জন হৃদরোগ বিভাগের চিকিৎসককে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেন ভারতের খ্যাতনামা হৃদরোগ চিকিৎসক কল এস কে পারাশার সহ দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আই অলওয়েজ এ প্র্যাকটিস 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 অ্যান্ড অলওয়েজ টেক সাম টাইম আউট অলমোস্ট এ ফিফটি মিনিটস টু ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড রিড অলওয়েজ ইউ আপডেট ইউর নলেজ ইউ উইল নট ওয়াট উইল ডু সো জাস্ট ইনক্রিজ ইউর নলেজ অ্যান্ড গো অন প্র্যাকটিসিং অ্যান্ড সাম ডে ইউ উইল অ্যাগেন বিকাম এ গড অফ ইকো কার্ডিওগ্রাফি গোয়িং টু আস মোর পিপল টু লার্ন মোর পিপল টু have their expertise so that more people are benefit in the time to come in this country obviously when the good quality equipment is there we have to have a manpower behind this quality equipment and i'm sure they'll do excellent or they'll do wonder in after learning this program অনলাইন সহ চিকিৎসকদের সরাসরি প্রশিক্ষণ দিতে প্রতি বছর এই ইকো কার্ডিওগ্রাফি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে আসছে কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন সিআইআরএফ রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা সময় হলো বিরতি নেবার ফিরে এলাম বিরতির পর ইসরায়েলের উপাহত হামলায় ধ্বংস মৃত্যু আর অনাহারের নগরীতে পরিণত হয়েছে একসময়ের প্রারবন্ত জনপদ গাজা বিমান হামলা এবং গোলার আঘাতে পাশাপাশি স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে চরম ক্ষুদা আর রোগ ব্যাধি ক্ষুদার জ্বালায় বাধ্য হয়ে পশু পাখির খাবার গুঁড়ো করে খাচ্ছেন অবরুদ্ধ গাজার অসহায় ফিলিস্তিনিরা আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ আজ শেষ হচ্ছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই উৎসবে মাস্টার ক্লাসে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছেন বিশ্বরন্দিত ইরানি নির্মাতা মজিদ মজিদি উৎসবের সমাপনী আয়োজনে তিনি অংশ নেবেন এর আগে দুপুরে ঘুনিয়ে নির্মাতার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন চ্যানেল আই এর কর্মকর্তারা তার হাতে তুলে দেওয়া হয় ইমপ্রেস টোয়েল ফিল্মের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট একটি গ্রন্থ এ সময় চলচ্চিত্র উৎসবের গুরুত্ব ও চলচ্চিত্র নানান দিক নিয়ে কথা বলেন মজিদ মজিদি আন্তর্জাতিক সমাজে চলচ্চিত্রকে পরিচিত করার জন্য এই চলচ্চিত্র উৎসবের গুরুত্ব রয়েছে আমি মনে করি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে গতিশীল করতে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসবে আর এই চলচ্চিত্র উৎসব তরুণ নির্মাতাদের চলচ্চিত্র নির্মাণে ও বিশ্ব দরবারে নিজের মেধা তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত করবে বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদ তরি রয়্যাল ক্যারেবিয়ান আইকন অফ দ্য সিস যুক্তরাষ্ট্রের মায়াবি বন্দর থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করেছে এর উপলক্ষে মঙ্গলবার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি এবং তার ইন্টার মায়ামি সতীর্থদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 
আইকন অফ দা সিসের দৈর্ঘ্য 365 মিটার বা 1197 ফুট মোট ওজন 250800 টন এই ক্রুজ জাহাজে 20 টি ডেক রয়েছে রয়েছে 7 টি সুইমিং পুল 6 টি ওয়াটার স্লাইড বিশাল এই তৈরিতে থাকতে পারবে 7600 যাত্রী এছাড়া রয়েছে 2350 জন ক্রু সদস্যদের পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা ফিনল্যান্ডের একটি শিপইয়ার্ডে 900 দিনে নির্মাণ করা হয় বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোথ তৈরি হিসেবে পরিচিত রয়্যাল ক্যারিবিয়ান আইকন অফ দা সিস কৃষি সংবাদ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী জেলা জয়পুরহাটে আগাম জাতের আলু চাষ করে ভালো ফলন ও দাম পেয়েছেন কৃষক উৎপাদন খরচ বাদই প্রতি বিঘায় কৃষকের লাভ থাকছে চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা শীতেলে প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন রূপে প্রকৃতির এমন রূপ দেখতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলেন প্রকৃতি প্রেমীরা ছুটে চলেন সৌন্দর্যের সন্ধানে এমনই এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা নরসিন্দির নাগরিয়া কান্দি মেঘনা নদী পার ঘেসে গড়ে ওঠা সূর্যমুখীর বাগান আর নানান রঙের ফুলে ঘেরা আপন হাউস যেখানে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে প্রতিদিনই ছুটে আসছেন প্রকৃতি প্রেমীরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সপ্তাহে প্রথম কার্য দিবসে লেনদেনের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে টিএসএক্স সূচক সাতাত্তর পয়েন্ট কমে ছয় পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানি শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো চুরানব্বইটি কোম্পানি আটশো আশি কোটি একষট্টি লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যে আগের কার্য দিবসের চেয়ে নয় কোটি একাত্তর লাখ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে সাতানোটি কমেছে তিনশো এগারোটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ছাব্বিশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম আবারও বেরোতে দিচ্ছি ফিরে এসে যা দেখবেন ফিরে এলাম বিরতির পর সমাজের একটি অংশ ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা চায় না তারা চায় সংবিধানের আলোকে নয় শিক্ষা চলুক ধর্মের আবরণে একাত্তরের ঘাতক দালার নির্মূল কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন বক্তারা ঢাকা রিপোর্টার সিনিটি মিলনায়তনে স্কুল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র শিরোনামে সংবাদ সম্মেলনে কমিটি নেতারা বলেন বাংলাদেশের শিক্ষার কারিকলম ভালো থাকুক একটি অংশ চায় না সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে শরীফার গল্পটিতে কোনো ভুল নেই বলেও তারা জানান সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন আপনি বলেন পাঠ্যপুস্তক এত ভুল প্রতি বছর থাকবে কেন কেন থাকবে কেন তদন্ত হয় না কেন চাকরি যায় না উনিশশো আটচল্লিশ থেকে ব্যাপারটা চলছে যে পাকিস্তান থাকতে হবে বঙ্গবন্ধুর বড় অপরাধ তিনি পাকিস্তান ভেঙেছেন এইটা তাদের কথা এবং এদিকে আমরা গণতন্ত্রের কারণে আপনি আবার বলেছি আমি এটা ওপেনলি বলেছি প্রধানমন্ত্রী সব গণতন্ত্রের কারণে আপনারা এই তথাকথিত গণতন্ত্রের কারণে রাষ্ট্রদ্রোহীদের আপনাদের আমরা এখানে রাজনীতি করতে দিচ্ছি গরুর মাংস ব্যবসায়ী খলিলকে হত্যার হুমকি দাতা ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সেলিম নামে এক ব্যবসায়ীকে ফাঁসাতে গিয়ে উল্টো নিজেই ফেঁসে গেছেন হুমকি দাতা নুরুল হক তাদের সঙ্গে আত্মগোপনে থাকা কয়েকজন মাংস ব্যবসায়ীর কোনো যোগ সাজস আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা শাকির আদানির রিপোর্ট রাজধানী সাধারণপুরে পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা দরে গরুর মাংস বিক্রি করে আলোচনায় আসেন ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে র্যাব বলেছে কম দামে মাংস বিক্রি করায় গত আঠারো জানুয়ারি খলিলকে মোবাইল ফোনে হত্যার হুমকি ও পঁচিশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন নুরুল হক সে সময় তিনি নিজেকে ডিশ ব্যবসায়ী সেলিম বলে পরিচয় দেন ওই ঘটনায় খলিল বিশ জানুয়ারি সাধারণপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন মধ্যরাতে আশুলিয়া থেকে নুরুল হক ও তার সহযোগী ইমনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব র্যাব বলছে ডিস ব্যবসা নিয়ে সেলিমের সঙ্গে নুরুল হকের দ্বন্দ্ব থাকায় তিনি ওই কাজ করেছেন নুরুল হক নিজেও মাংস ব্যবসায়ী তার সাথে যারা যাদের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের মাধ্যমেই খলিলের নাম্বারটি তিনি পেয়েছেন এবং তাদের একটা ধারণা ছিল খলিলকে যদি এভাবে হুমকি দেয়া হয় যেটা তার সাথে অন্যান্য ব্যবসায়ী 
হুমকি দেয়া হয় তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যার নামে হুমকি দেয়া হবে বা যে হুমকি দিবে তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে খলিল বলেছেন কম দামে মাংস বিক্রি করায় তার ক্রেতা বেশি পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা বিক্রি করেছে দুই মাস আর ছয়শো পঞ্চাশটা বিক্রি করতে হয়তো আট দশ বারো দিন ধরে তো আমার সেলটা একটু বেশি ওই সেল বেশির কারণে টাটকা টাটকা সেল হয়ে যাওয়ার কারণে আমার আমার একটু পোষায় যায় অন্যদের থেকে না আমার একটু পোষায় বেশি র্যাব জানিয়েছে আশুলিয়া ও সাভার এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও মানুষকে হত্যার হুমকির অভিযোগে নুরুল হকের নামে চারটি মামলা রয়েছে শাকের আদান চ্যানেল আই ঢাকা শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান তিনি বলেন বর্তমান সরকার অসহায়দের পাশে সব সময় রয়েছে ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন শুধু রাজধানীতেই নয় সারা দেশের ছাত্রলীগ অসহায় শীতার্থদের পাশে দাঁড়াবে তিনি বলেন দেশকে কেউ অস্থিতিশীল করতে চাইলে ছাত্র সমাজ তা রুখে দেবে খেলার খবর